இது பார்க்கவே கூடாது இந்த ஏஜில் இது சரியே இல்லைன்னு சொல்லும்போது அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறது இல்லையே இது பார்க்கவே கூடாது ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்காக யாரும் பார்க்கலையா போனோகிராஃபிலேயே மெயின் ஸ்ட்ரீம் பான் எத்திக்கல் பான் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பானில் பார்த்த விஷயங்கள் வந்து ரியல் டைம் பார்ட்னர் கூட ட்ரை பண்ணுறது ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து தே ஹாவ் செக்ஸ் ஃபார் பிளெஷர் ஓல்சோ பெரிய ஒரு ஷெஃபோட யூடியூப் சேனல் நம்ம பார்க்குறோம் பயங்கரமான குக்கரி எல்லாம் பண்ணுறாங்க பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம செய்கிற மாதிரி கூட நம்மளுக்கு இருக்கும் பட் சொந்தமாக செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஸோ செக்ஸு அப்படி தான் கப்பிள்ஸ் வந்து என்னோட சஜஷன் என்னன்னா பானில் பார்க்கறது மட்டும் செக்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நூறு இல்லை இரநூறு இல்லை ஐநூறு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட செக்ஸில் பெரிய கிங் ஆயிட்டிங்கன்னு குயின் ஆயிட்டிங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஹஸ்பண்டே வந்து ஒய்ஃபை வந்து பாடி ஷேம் பண்ணியிருக்கிற கேசஸ் நிறைய இருக்குது செக்ஸ் எஜுகேஷன் கிளாஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறது என்னென்னா இது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் செப்பரேட்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது ஆண்களோட பாடியில் என்ன நடக்குதுங்கிறது பெண்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் வைசி வருஷா பெண்களோட பாடியில் என்ன நடக்குதுங்க ஆண்களுக்கு தெரியணும் ஒரே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ஆண்களையும் பெண்களையும் வீட்டில் ரேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையே இருக்காது வீட்டில் ஒரு ஆண் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை கொடுக்கறது அது இப்போ சண்டே எல்லோரும் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்கிட்ட மட்டும் போய் எல்லாருக்கும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு வா நிறைய இருக்குல்ல நான் ஃபஸ்ட் பர்த்டேக்கெல்லாம் கிஃப்ட் வாங்க போகும்போது ஃபஸ்ட் பர்த்டேக்கு என்ன கொடுக்கலாம் டுவெல் மந்த்ஸோட கிஃப்ட் என்ன பாயா கேர்லாம் ஸோ அவங்க அங்கேயே செட் பண்ணிடுறாங்க கேர்ள்னா ஓகே கிச்சன் கிச்சன் செட்டு பாபிஸு டால்ஸு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் பாய்ஸ்னா ஓகே பசில் செட்டு பேரண்ட்ஸோட பர்மிஷன் இல்லாமல் செக்ஸ் எஜுகேஷன் இம்பார்ட் பண்ணாதீங்க மேஸ்டிபேஷன் பனோகிராஃபி இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப சர்ச்சைக்குரிய பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியலான சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை ஜெனிட்டல்ஸை டச் பண்ணுறதோ ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதோ ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுலேருந்தே குழந்தைங்க செய்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் ஃபோன் பார்த்துட்டு மேஸ்டிவேட் பண்ணுறது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பையன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டியில் ஒரு சிகரெட் பிடிச்சி பார்ப்பான் அது திருட்டு தம்முன்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்துட்டு சில அப்பாவோ அம்மாவோ என்னென்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க இது அவனுக்கு பிடிச்சி பார்த்தா இரும்புனா கீழே போட்டு போயிட்டான் இதை நம்ம கூப்பிட்டு கேட்டு நீ பிடிச்சி ஆடன்னு சொல்லி அதான் அம்மாவுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அப்பாவுக்கே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்புறம் அதை இயல்பாக வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதே போல் வந்து இது தெரிஞ்சு பார்த்து இதெல்லாம் ஒன்று தப்பு கிடையாது கண்ணா நீ அப்பப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இன்னும் ஓவராக அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அது அதை நான் கேட்கலாம் இல்லை அப்படி வாய்ப்பு இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஓப்பனாக பேசுகிறாங்க எனக்கு எது எது சரி தவறு அப்படின்னு சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு பேரண்ட்டாக அவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் வந்து ஓப்பனாக வீட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு சைல்டு வந்து எப்போதுமே எந்த பிஹேவியரையும் டூ மச்சா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே செய்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இப்போ அப்படி பார்த்தா வீட்டில் பார்க்கக்கூடாது இது பார்க்கவே கூடாது இந்த ஏஜில் இது சரியே இல்லைன்னு சொல்லும்போது அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறது இல்லையே ஏன்னா அப்படி தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாங்க இது பார்க்கவே கூடாது ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்காக யாரும் பார்க்கலையா கண்டிப்பாக அதுக்காக யாரும் நிறைய பார்க்காம இருந்தாங்களா நிறைய பார்த்தவங்களும் இருந்தாங்க ஸோ ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறனால தான் அதை போய் செய்கிறாங்கன்னு இல்லை சும்மாவே அதை போய் செய்ய தான் போகிறாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான் போகிறாங்க இன்டர்நெட்டுங்கிற ஒரு வாஸ்ட் வேர்ல்டு வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நான் எதை பற்றி வேணா ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் ரீட் பண்ணிக்கலாம் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹவு மச் சுட் ஐ கன்சியூம் ஹவு மச் இஸ் ஓகே வாட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மீ வாட் ஐ சுட் நாட் டூ அந்த ஒரு கைடன்ஸ் யாராவது எனக்கு தந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து அந்த கைடன்ஸ் எடுத்துப்பேன் ஓகே அது எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் என்னை அடித்து உதச்சி என்னை டார்ச்சர் பண்ணி என்னை வந்து ஒரு வழியாக்குன்னு என்னை என்றைக்குமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாத எனக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு பர்சன் சொல்லி தந்தாங்க நான் கேட்க மாட்டேனே இதுவே வந்து என் கூட நல்லா கனெக்டடாக இருக்கிற எனக்கு ரொம்ப என் மேலே ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிற என்னை வந்து ஒரு சக மனிதன் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு பர்சன் எனக்கு சொல்லி தந்தாங்கன்னா நான் கேட்பேன் அந்த பர்சன் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டியது பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ கண்டிப்பாக அந்த பருவம் அடையிறப்போ உடல் தேவைகளில் கண்டிப்பாக வந்து பாலியல் உணர்வும் ஏற்படும் அப்படி ஏற்படுறப்போ மாஸ்டர்பேட் பண்ணுறதோ இல்லை
ஒத்து வராது ஸோ அதே மாதிரி பாண்டில் பார்க்கக்கூடிய பாடி பார்ட்ஸாக இருக்காது ரியல் டைமில் அதில் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டட் பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கேமரா எஸ்தட்டிக்ஸ்க்காக இருக்கலாம் ரியல் டைம் பாடிஸ் வந்து மைட் நாட் பி லைக் தேட் ஸோ அந்த ஒரு ரியாலிட்டி தெரியும் அப்படின்னா பாண்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி நான் பார்த்துக்கலாம் பொதுவாக நான் கேட்குறது இந்த டைம் வேஸ்ட் இல்லை வந்து நான் வந்து பொழுதுபோக்குன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து அவசியமாக போ இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீரியஸாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டாக ஒரு படத்துக்கு போய்ட்டு வந்தேன் ஏன் இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க இந்த நேரத்தில் ஒரு புக் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஒரு நல்ல விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி நீங்கள் அந்த டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி எல்லாருக்குமே ஒரு கேளிக்கை என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவையாக இருக்குது இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் டைம் வேஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இது அவசியம்தான் அவங்கவுங்க வாழ்க்கைக்கு என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன எஜுகேஷன்லாம் அவங்கவுங்க தான் தீர்மானிக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் எனக்கு படம் பார்க்குறது வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் தாண்டி எஜுகேஷனும் தான் அப்படின்னா நான் உட்காந்து அதை பார்ப்பேன் இல்லையா எனக்கு எஜுகேஷன் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் ஆனால் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து வாரம் பூரா வேலை செய்கிறாங்க சாட்டர்டே ஈவினிங் ஒரு மூவி பார்க்கணுன்னு ஆசை இருக்கும் எனக்கு அது என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து பியோர் அண்ட் பியோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அது வந்து எந்த ஒரு மெசேஜும் இல்லாத ஒரு ரேண்டம் மூவியாக இருந்தால் கூட நோ படி எல்ஸ் ஹேஸ் அ ரைட் டு டெல் தம் தட் யூ வேஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் இப்போ இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்னமும் இப்போல்லாம் வந்து படிக்கிற பழக்கம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து ஃபோனோகிராஃபி விஷயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஷுவலாக பார்க்குறத தாண்டி டெக்ஸ்டில் போய் படிக்கிறது ஃபோனோகிராஃபி ஸ்டோரிஸ் நிறைய இப்போ வந்து படிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கும் பொதுவாக இந்த பாலுணர்வுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபேண்டசிங் அப்படின்றது வந்து தேவையா அதுக்கு இல்லை ஏன் அவங்களுக்கு அந்த ஃபேண்டசி அதில் ஈர்ப்பை அவங்களுக்கு அதிக ஈர்ப்பை வந்து ஏற்படுத்துன்னு சொல்லுவோம் எதை அட்ராக்ட் பண்ணுது அவங்கள சரிங்க இப்போது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் முட்டை பால் மாவு ஓகே சீனி பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கு ஆனால் இதுல இருந்து எவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் கேக்கு பேஸ்ட்ரி ஐஸ்கிரீமு மில்க் ஷேக் என்ன வேணா பண்ணலாம் அதுல இருந்து ஸோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது எங்க இருந்து வருது கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணா தான் எனக்கு ஐ கேன் யூஸ் தீஸ் ஃபைவ் பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசர்ட்ஸ் ஸோ ஃபேன்டசி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி கிரியேட்டிவ் இன் செக்ஸ் ஸோ இல்லாட்டி இமேஜினேட்டிவாக இருக்கிற ஒரு மைண்ட் இருக்கணும் ஒன்று சில பேருக்கு அது நேச்சுரலாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது பொனோகிராஃபி மாதிரியான இல்லை விஷுவலான ஒரு கண்டென்ட் எடுத்தோ இல்லை ஒரு ஒரு எராட்டிக் லிட்ரேச்சர் படித்தோ தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபேன்டசைஸ் அண்ட் தே ஆர் ஏபிள் டு திங்க் கிரியேட்டிவ் இல்லைனா தே கேன் யூஸ் தர் கிரியேட்டிவிட்டி வென் தே ஆர் பீங் செக்ஷுவல் வித் சம்படி இப்போ இதனால் யாருக்கும் எந்த ஹர்ட்டும் ஆகலைன்னா தப்பு இல்லையே அவங்க எதோ ஒன்று ஃபேன்டசைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அது ரியல் லைஃப்பில் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்ட்னரை டார்ச்சர் பண்ணி பண்றாங்கன்னா ஓகே அது தவறு பட் அப்படி இல்லை அவங்க அதை ஹெல்தியா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன தவிர அவங்கவுங்க மண்டிக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் அவங்கவுங்க விஷயங்கள் இல்லையா இன்னொன்று நிறைய பேர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து செக்ஸ் குறித்து எந்த புரிதலுமே இல்லை நான் முதல்ல வந்து ஒரு இந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்து போனோகிராஃபில தான் ஒரு உமனோட பாடி எப்படி இருக்கும் பெண் உடல் எப்படி இருக்குன்னே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இதுலேருந்து தான் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சிலர் வந்து அதை ஏதோ ஒரு பயங்கரமாக அதுலேருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன்ற மாரி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க செக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு தமிழில் ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது சொல்லி தெரிவதில்லை மண்மதக்கலின்னு சொல்லி ஒரு எம்கேடியோட பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இயல்பாகவே அதை வந்து பெண் பெண்ணோ ஆணோ பருவம் அடையும் போது என்னென்ன அவங்களுக்கு தோணும் அது வந்து இயல்பாகவே நடக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து சொல்லியெல்லாம் கொடுக்க தேவை இல்லைப்பா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு தோணும் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் எதுவும் டீச் பண்ணுறோமோ என்ன அதுங்களும் செக்ஸ் பண்ணுது அதுங்களுக்கும் குழந்தைகள் இனப்பெருக்கத்தை செய்யுது அது மாதிரி தானே இதுவும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கொடுத்து சொல்லியெல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு காமசூத்திரா தேவை கிடையாது அதுக்கு இவ்வளோ சிற்பங்கள் தேவை கிடையாது அப்படின்றதும் ஒரு சாரர் வந்து பேசுகிறது இருக்குது நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆடு மாடு எலிஃபென்ட் ஜீப்ரா இப்பப்பட்ட அம்செல்லாம் வந்துட்டு செக்ஸ் பண்ணுறது ப்ளெஷருக்கா ரீப்ரொடக்ஷனுக்கான்னு கேட்டால் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டட் ஓகே அவங்க ப்ளெஷருக்கு செக்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னா டவுட்டு தான் ஒரு சில மேமல்ஸ் ஒரு சில ஸ்பீஷிஸில் மட்டும்தான் ப்ளெஷரபிளா இப்போ டால்ஃபினுக்கு வந்து கிளிட்ரஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிளிட்ரஸ் வந்து பியோர் அண்ட் பியோர் அண்ட் பியோர் செக்ஷுவல் ப்ளெஷருக்காக மட்டும் இருக்கிற ஒரு உறுப்பு பெண் உறுப
எல்லாரும் செக்ஸ் பான்ல இருந்து பார்த்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓ பெனட்ரேஷன் தான் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் தான் செக்ஸ் அப்போ பெனட்ரேஷன் செய்யாத ஒரு கப்பல் சே ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் கப்பல் அப்போ அவங்களுக்கு செக்ஸே நடக்காதா அப்ப செக்ஸ்னா நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க சோ ஒவ்வொரு पर्सनக்கு அது ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனா இருக்கலாம் இன் ஃபேக்ட் எங்களுடைய குழுவுல வந்துட்டு உள்ள பெண்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெனட்ரேஷன் we don't enjoy அப்படின்றாங்க அப்ப அவங்களுக்கு கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் தேவைப்படும் பெண்களுக்கு வந்துட்டு கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் பிளேஷர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஃபெமில் பாடி பீப்பிள்க்கு வந்து கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் தான் பெனட்ரேஷனோட பிளேஷர் கொடுக்குது அப்ப அந்த கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் பத்தி இந்த ஆண் இல்ல அவங்களுடைய ஹெட்ரோசெக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய மேல் பார்ட்னர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்ல அப்ப மேல் பார்ட்னர் போன பார்த்துட்டு பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் மட்டும் தான் செக்ஸ் நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு குறிக்கோளோட செக்ஸுக்குள்ள போறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீமேல் பார்ட்னர் ஃபெல்ட் ஃபீலிங் வெரி நெக்லெக்டட் இல்லையா எனக்கு பிளஷரே இதுல இருந்து வரல பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் கேவ் மீ நத்திங் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா வருஷங்கள் ஆக 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 தே ஃபீலிங் வெரி யூஸ்ட் போக போக என்ன ஆயிடுதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடுது அப்புறமேட்டு எப்போ போய் கேட்டாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல தலை வலிக்குது இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க நிறைய பெண்கள் இப்ப நான் வந்து பழகிறது அதிகபட்சமா பெண்கள் கூடங்கறதுனால நான் சொல்றேன் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ் தே கெட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வித் செக்ஸ் because they are not getting anything out of it. என்னோட மேல் பார்ட்னருக்கு வந்துட்டு பிளஷர் கிடைக்குது ஆர்கியாசம் எல்லாம் கிடைக்குது. எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏனா அவங்களும் மைண்ட்ல என்ன நினைச்சிருக்காங்க? நினைச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் இஸ் गिविंग देम ஆர்கியாசம் அப்படி நினைச்சு வச்சிருக்காங்க. பான் பார்த்து பார்த்து பெண்களும் பார்க்கறாங்க இல்லையா? அப்படி பாக்கும்போது பான்ல பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத பார்த்துட்டு இதுதான் செக்ஷுவல் பிளஷர் போல இருக்கு அப்படின பெண்களும் நம்பிட்டறாங்க. On top of that அவங்களுக்கு கிளிட்டரஸ் பத்தி தெரியாது. கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சின்ன வயசுல செல்ஃப் பிளஷரிங் ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதான் ஃபெமில் மாஸ்டர்பேஷன் பத்தி யாரும் பேசுறதே இல்லையே இப்பதான பேசிக்கறாங்க சோ அப்படி ஒரு செல்ஃப் அவங்களுடைய பாடி பத்தி எந்த knowledge இல்லாம பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் தான் எல்லாமே நினைச்சிட்டு செக்ஷுவல் லைஃப் குள்ள போய் அதுல ஒண்ணுமே இல்லன்னு புரிதல் வந்து இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம போயிடும் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஒன்னு ரெண்டு குழந்தைகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம போயிடும் ஏன்னா சின்னதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா செக்ஸ்னா பேபி மேக்கிங் காக ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக அப்படி ஒரு பிலீஃப் கூட அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கலாம் சோ செக்ஸ் அப்படின்றது குழந்தைகள் பெற்றுக்கிறதுக்கானது மட்டும் அல்ல அப்படிங்கிறது ஆமா சோ என்ன பண்ணோம்னா கப்பிள்ஸ் வந்து என்னோட சஜஷன் என்னன்னா பான்ல பாக்குறது மட்டும் செக்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க பான் ஒரு நூறு இல்ல இருநூறு இல்ல ஐநூறு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட செக்ஸ்ல பெரிய கிங் ஆயிட்டீங்கன்னு குயின் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய ஜாக்கி சான் படம் பாக்குறனால நம்ம கரெக்டே எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது பாஸ்ட் அண்ட் பூரியஸ் படம் பார்க்கறனால கார் டிரைவிங் பண்ண முடியாது ஸோ படம் பார்த்தீங்கங்கிறனால மட்டும் வந்து ஒரு திறமை ஒரு ஸ்கில் வந்துருச்சுன்ற மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க அந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் புத்தகங்களுக்கு <laughs> 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 பானை மாத்தி வச்சுட்டு வேற எப்படி நான் செக்ஸ வந்து அணுகலாம் ஒரு பார்ட்னர் என் கூட இருக்கும்போது அந்த பெனட்ரேஷன் அந்த ஜெனிட்டல்ஸ் மட்டும் போக்கஸ் பண்ணாம வேற என்ன நாங்க பண்ணலாம் வேற என்ன ட்ரை பண்ணலாம் சென்சுவல் பிளே என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கும் செய்யறதுக்கும் வேற நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கும்போது அதையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது இப்போ பேரண்டிங் மாதிரியே தாங்க பேரண்டிங் வந்து இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் பண்ணாங்க அதை பார்த்து நம்ம அப்படியே செய்யறோமா இல்ல எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம மாத்தி மாத்தி செய்யறோம் டிஃபரெண்டா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் செக்ஸும் இப்படிதான் இப்படிதான் சொல்லிட்டு மனசு மனசுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் செய்யணும்னு இல்ல மாத்தி மாத்தி செய்யலாம் அந்த ஸ்கில்ல வந்து பெட்டர் ஆகலாம் எந்த ஸ்கில்லையும் நம்ம பெட்டர் ஆகலாம் இப்ப அப்பா வந்து ஒழுங்கா கார் டிரைவ் பண்ண தெரியல அதுக்காக நான் மகன் இல்ல மகள் நானும் கார் வந்து நல்லா டிரைவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இல்ல நம்ம அந்த ஸ்கில்ல பெட்டர் ஆயிக்கலாம் இல்லையா பேரண்டிங் செக்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் பொதுவா வந்து இன்னொன்று நீங்க சொல்லும் போது இந்திய சூழல்ல வந்து பெரும்பாலும் கணவன் மனைவி வந்து கணவனே தன்னுடைய மனைவியுடைய முழு நிர்வாண உடலையோ இல்ல கணவனுடைய முழு நிர்வாண உடல்ல ஒரு மனைவியோ கூட பாக்குறது கிடையாது இங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இங்க எல்லாமே நடக்குதுன்ற மாதிரி எல்லாம் ஒன்று வந்து சொல்றாங்க இன்னொன்று வந்து பெண்கள் வந்து அவங்க கணவன்கிட்டே போய் அவங்களுக்கே விருப்பம் இருந்தா கூட சொ
அதுபடி இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம் நான் வந்து டர்ன் ஆன் ஆயிட்டேன் அப்ப நீயும் தான் டர்ன் ஆன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க சோ அந்த ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி செக்ஷுவல் இன்னிக்வாலிட்டி இருந்துட்டு இருக்கு ஆர்கியாசம் இன்னிக்வாலிட்டி இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மென் வந்து ஆர்கியாசம் அடையறாங்க பெண்கள் வந்து ஆர்கியாசம் அடையறது இல்ல அடையற மாதிரி நடிக்கிறாங்க ஃபேக் பண்றாங்க பெண்கள் ஏன்னா பான்ல பாக்குற மாதிரி கொஞ்சம் சவுண்ட் எல்லாம் போட்டா போதும் இல்லையா அப்போ ஆர்கியாசம் சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு நடக்கிறது இல்லை அப்போ மே ஒன்று நல்ல எண்ணத்தில் தான் மேலே வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் அப்படி பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அதனால அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருது எவ்வளோ தான் நடிக்க முடியும் ஒரு வருஷம் நடிக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் நடிக்கலாம் யார் அவார்டாக கொடுக்குறாங்க ஒரு இதுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுது அதுக்கப்புறம் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி என்னோட ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க ஓகே மேம் இப்படி தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கு ஓ எனக்கும் ஆர்கியாசம் எல்லாம் வரும் ஓகே அப்படி அப்படி விஷயம் எனக்கு பாடிக்குள்ள இருக்கு அது நான் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுல எனக்கு இப்பதான் புரியுது இப்ப நானும் ஹஸ்பண்டும் நல்லா ஓப்பனா பேசிக்கிறோம் இதை பத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ என்னன்னா அந்த கப்பல்ஸ் கடையில ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் இல்ல சோ அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் And you said that you have an embarrassment feeling, you don't have to do light off, that's also because of body insecurities. We can see naked bodies in the same way, we are seeing very perfect bodies. In movies, music videos, we are seeing perfect bodies. So imperfections, for example, if you have a tummy, sagging breast, stretch marks, body hair, we can normalize all these things. இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் பாடியோட பார்ட்டு தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல எவ்வளவோ பெண்கள் வந்து மேக்சிமம் என்கிட்ட எல்லாம் எழுதி அனுப்புற கேள்வி என்னன்னா இன்னர் தைவ் தைஸ் வந்து டார்க்கா இருக்கு என்ன பண்றது லைட் அன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்னோட பார்ட்னருக்கு குடிக்காம போகுமா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு டவுட் இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த கலர் தான் வந்து பார்ட்னரை அட்ராக்ட் பண்ணுமோ இல்லையோன்னு நினைச்சு வச்சிருக்காங்க ஸோ அதையும் தாண்டி ஒரு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குங்கிறாங்கல்ல யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தே ஆர் சோ ஸ்டக் ஆன் தட் கலர் பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படி நினச்சி வச்சிருக்காங்க ஸோ அதான் ஒரு கம்ப்ளீட்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அதுதான் நம்ம இல்லை ஃபோனோகிராஃபி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் படங்கள் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் நம்ம பார்க்குற ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரெக்சரில் அந்த ஷேப்பில் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்போ இயல்பாக ரியாலிட்டி லைஃப்குள்ளே வரப்போ வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை இயல்பாக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்குது நான் கொஞ்சம் தொப்பே இருக்கு நான் குண்டாக இருக்கேன் அதேமாரி அந்த பெண்ணுக்கும் வந்து நான் இப்படி இருக்கேன் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும்போது ஒரு செக்ஸ் லைஃப்குள்ளே உள்ள போகிற ஆணும் பெண்ணும் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப்லாம் ரொம்ப முக்கியமா முக்கியமே இல்லை தே கேன் எனக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இல்லை என்னோட பார்ட்னருக்கும் எந்த விதமான இன்செக்யூரிட்டி இல்லைன்னா இருக்கிறத வச்சு ஜாலியாக இருக்கு இருக்கலாம் ஓகே ஸோ பட் தே ஹாவ் டு பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் தெம் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்களுக்கு வேண்டியது வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் செக்ஷுவல் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் மை பாடி எனக்கு ஆர்கியாசம் எப்படி வருங்கிறது எனக்கு தெரியும் பார்ட்னர் எப்படி பிளீஸ் பண்ணுங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஆஸ் பார்ட்னர்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறதுனால எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வெளிப்படையாக பேசலாம் அண்ட் வி ஆர் போத் ஏபிள் டு ஹாவ் ஒண்டர்ஃபுல் செக்ஸ் லைஃப் அப்படியே எங்களோட செக்ஸ் லைஃப் பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நாங்கள் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த செக்ஷுவல் சேலஞ்சஸ் என்னவாக இருக்குதோ அதை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ப்ரொஃபஷனல்ட்ட நாங்கள் பேச தயாராக இருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஓப்பனாக இருக்கிற ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ள இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராது ஆனா நிறைய பேருக்குள்ள ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பாடி இன்செக்யூரிட்டிஸ் ஐயோ நான் நல்லா இல்லையோ அது எஸ்பெஷலி பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க பாடி ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறதுனால பயங்கர இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு இதுல ஒரு சில ஃபேமிலிஸ்ல தெரியுமா தெரியாத ஹஸ்பண்டே வந்து ஒய்ஃப வந்து பாடி ஷேம் பண்ணிருக்கிற கேசஸ் நிறைய இருக்கு நீ குழந்தை பெத்துக்கிட்டு அப்புறம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒரு விதமான இன்செக்யூரிட்டி தான் வெளியே கொண்டு வர்றாங்க ஸோ அதாவது அப்போ ஒன்னு இந்த உடம்புக்காக மட்டும் தான் நாங்க கல்யாணம் பண்ணேனாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஓகே குழந்தை பெத்து கொடுத்துருக்கிறது எனக்கும் சேர்த்து தானே குழந்தை பெத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த குழந்தை பெத்துக்கிறதோட அந்த ப்ராசஸோட பார்ட்டா வந்து பாடி சேஞ்ச் ஆகுங்கிறது தெரியாதா தெரியாதா இருக்கும் ஒரு வேலை இது யாரும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க யாருமே சொல்லி அதான் செக்ஸ் எஜுகேஷன் இல்லையே சைல்ட் பர்த்துக்கு அப்புறம் பாடியிலே இவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகும் பொண்ணோட பாடி வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு பெர்மனன்ட்லி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை ஓகே இன்னொன்று வந்து நம்ம மீடியாவில் பார்க்குறதும் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஆக்ட்
இப்போ நம்ம அது கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணு அதில் அந்த டைமில் எல்லாம் நம்ம இதை பற்றி சொல்கிறோம் இல்லைடா பாடி கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்படி தாண்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட் வில் ரீ கெட் பேக் அது தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டோம்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் பட் மீடியாவில் இருந்தும் ப்ரெஷர் இருக்குது இருக்கு யா பொதுவாக வந்து உடல்களை கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உடல்களை கொண்டாடணும் அப்படின்னா வந்து இந்த நேரத்தில் இருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே தான் இன்னும் வந்து நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு குண்டான ஆணையோ ஒரு குண்டான பெண்ணையோ அது ஒரு அழகாக பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி ஒல்லியாக இருக்கிற பெண்ணையும் ஒல்லியாக இருக்கிற ஆணையும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அழகு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கண்டிப்பாக வந்து அழகு தான் இருக்கணும்னு சொல்லப்போனால் இவங்க சொல்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப்பே வந்து ஒரு இம்பர்ஃபெக்ஷன் தான் இல்லையா ஸோ அதையே வந்து இன்னும் பொது புத்தியில் என்ன ஏன் பதியலன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அழகுன்றதை இங்கே எப்படி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அழகு வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் ரோல் பண்ணுது இந்த அந்தரங்க வாழ்க்கையில் ஓகே ஒருத்தங்களை பார்த்த உடனே ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபீல் ஆக இருக்கு டெஃபினட்டாக அழகுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு அவங்களுடைய வெளிப்படையில் உள்ள வெளியே உள்ள அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் தோற்றம் பட் பியாண்ட் தேட் அதுக்கு ரோலே இல்லை Beyond that, it's all about the character. பார்க்கறக்கு சூப்பராக இருக்குது பட் ஒரு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு டீ சர்வ் பண்ணுறாங்க அவங்கள போட்டு சொல்லிட்டு முறைச்சி பார்க்குறாங்கன்னா அது என்ன ஒரு கேரக்டர் இல்லை ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் மேபி அந்த பர்சனோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது அட்ராக்ட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தாக்கு பிடிக்க வைக்கிறது வந்து கேரக்டர் தான் பர்சனாலிட்டி தான் ஸோ நம்ம இன்னும் பாடிஸை இன்னும் நார்மலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு வி நீட் டு ஸ்டார்ட் சீயிங் மோர் வேரீடு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்ட்லி நான் பிராண்ட் சொல்ல விரும்பலை பட் ஒரு கா இன்னர் கார்மெண்ட்டோட பிராண்ட் அண்டர்வேர் பிராண்டு பெண்களையும் ஆண்களையும் ஃபோட்டோஸில் காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் அப்படி ஒரு வெரைட்டி நல்ல குள்ளமாக இருக்கிற ஆட்கள் பயங்கர டாலா லீன் அதை நம்ம ஜென்ரலி அப்படி பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதாவது மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்க மாட்டோம் நல்ல உடல் பர்மன் உள்ள ஆளுங்க நல்ல தொப்பை உள்ளவங்க அதுவும் அவங்க அந்த ஃபோட்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏர் பிரஷிங்கும் பண்ணாம ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படி காமிச்சிருக்காங்க பாடி ஹேர் இந்த தொப்பில இருந்து கீழே போற இடத்துல பெண்களுக்கு பாடி ஹேர் இருக்கும்ல கிளியரா காமிச்சிருக்காங்க அப்படியே ப்ரா மாதிரி போட்டுட்டு கையை தூக்கி இருக்காங்க பாடி ஹேர் எல்லாம் இருக்கு இல்ல பிக்மெண்டேஷன் இருக்கு பிக்மெண்டேஷன் காமிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ அழகான விஷயம் அதெல்லாம் பார்த்து இப்போ வளர்கிறாங்க இப்போ என் குழந்தையோட ஜென்ரேஷன் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி நார்மலான ஓர் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்து வளரும்போது அவங்க பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் கூட பெட்டராக டெவலப் ஆகுது இது மட்டும்தான் அழகுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸை மட்டும் காமிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் நான் அதுதான் நார்மல் நினச்சிட்டு வச்சிட்ருப்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டீனேஜில் என்ன ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணது வந்து இந்த மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் அப்போ அந்த டைமில் வேற ஐஸ்வர்யா ராய் சுஷ்மதாசன் எல்லாம் வந்து மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆன டைம் அப்போ நான் போய் இந்த காம்படிஷன்ஸோட ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ஒரு டாலாக இருக்கிறாங்க லீனாக இருக்காங்க ப்ரெஸ்ட் எல்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ தான் இருக்குது பாடியெல்லாம் எல்லாருக்கும் இப்படி இப்படி ஹேர் இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் எல்லாம் சுட்ட முடி இருக்கிறவங்கள நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை எல்லா ஷாம்பூ ஆடு ஆடு ஆட்லேயுமே ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி ஹேர் ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி ஹேர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு கேர்லி ஹேரே இல்லை பட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்ல நிறைய ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்துருச்சு மலையாள மூவிஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா கேர்லி ஹேர்ட் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய வந்து வெரைட்டி பார்க்க 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 நம்ம பிரெயினுக்கு இதெல்லாம் நார்மல்னு தெரிய வரும் எல்லாரையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ பொதுவாக வந்து இந்த போனோகிராஃபி இந்த ஃபோன் ஸ்டோ ஸ்டோரிஸ் படிக்கிறது இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் மாஸ்டர் பிரஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதில் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த வயசில் இல்லை அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு தோணும்போது தனிமையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பண்ணிடுவாங்க ஆனால் பண்ணிவிட்டு இதை யாரும் பார்த்துருவாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று அவங்களுக்கே சே நம்ம இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு இல்லையா ஒருவேளை தப்பு பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு குற்ற உணர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறதும் இருக்கும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி அவசியமா அவங்க வந்து இல்லீகலாக ஒன்றும் பண்ணலையே இன்னொருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ணலையே நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம யோசிக்கணும்ல அவை ஹர்ட்டிங் சம்படி எல்ஸ் அவி டூயிங் சம்திங் இல்லீகல் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா வை டூ வை ஷுட் தி ஃபீல் கில்ட் இதுக்கு பேர் வந்து மாரல் இன்காங்குரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லை எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் எனக்குள்ள திணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இது ஆனா நான் சேர்ந்து வேற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக
ஆப்போசிட் செக்ஸ் அவ அதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான உடல் அமைப்பு கொண்ட பெண்களை வந்து ரொம்பவே ரசிப்பாங்க சிலருக்கு குண்டான பெண்களை பிடிக்கும் சிலருக்கு ஒல்லியான பெண்களை பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வந்து ரசிப்பாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி தன்னுடைய உடலை நேசிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எந்த அளவுக்கு இதில் முக்கியம் ஸோ இதுவும் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டு தான் செல்ஃப் எஸ்டீம் அண்ட் பாடி கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் வீட்டில் என்ன பேசுகிறாங்க பாடி ரிலேட்டடான கான்வர்சேஷன்ஸ் எப்படி போயிட்ருக்கு நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு பேச்சு பேசுகிறோன்னா அது குழந்தை எப்படி அஃபெக்ட் பண் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளியே வெயிலில் விளையாடிட்டு வந்து வர்ற குழந்தைக்கிட்ட என்னடா இவ்வளோ நேரம் விளையாடிட்டு கருகுறேன்னு ஆயிட்டேன் ஏன் இப்போ கருகுறேன்னு இருந்தால் என்ன பிரச்சனையா எத்தனையோ பேர் கருப்பாக இருக்காங்க அதனால் இப்போ என்ன வந்துச்சான் ஸோ அதில் ஒரு சட்டெலாம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் பாடி ஷேமிங் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே போன வாரம் வந்து எப்படி இருந்த இப்போ பார் இப்படி இருக்க வந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டு காத்தடிச்சா பறந்து போயிடுவேன் ஓகே ஸோ பாய்ஸ் கிட்ட பாய்ஸ்க்கு பாடி ஹேர் இல்லைன்னு சொல்கிறது கேர்ள்ஸ்க்கு பாடி ஹேர் இருக்குன்னு சொல்கிறது ஆக மொத்தத்தில் யாருக்குமே பாடியை பற்றி கிண்டல் பண்ணாமல் கமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடிய மாட்டேங்குது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் கச்சேரிக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே பாடி தானே இப்போ நான் வந்து கேரளா ஸோ அங்கே வந்து போனால் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல என்னடி ஆக எங்கள் ஷீணிச்சு போயிடலாம் நீ என்னடி ரொம்ப ஒல்லி ஆயிட்டல் எனக்கு நான் ஓகேயாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு எங்கே இருந்தால் இது தெரியுதுன்னு தெரில என்னடி பண்ணி மாதிரி பெருத்துட்டடி ஸோ அதாவது பாடியை பற்றி நம்மளால் பேசாமல் இருக்க முடிய மாட்டேங்குது ஏன் வேறு எதுவுமே இல்லையா பேசுகிறதுக்கு நான் பண்ணுற தொழில் பற்றி கேளுங்க என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசுங்க இந்த கேள்விகள் அநாகரிகம் இதை கேட்க கூடாதுன்னு கேக்குறது கல்யாணம் ஆனவங்களை பார்த்தா எப்ப குழந்தைன்னு கேக்குறது இதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி வந்து உடம்ப பத்தி கேக்குறது எல்லாமே பவுண்டரிஸ் இன்னொன்னு வந்து நம்ம திருப்பி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாமே இது வந்து கேக்குறது எனக்கு பிடிக்கலங்க இது எங்களுடைய பர்சனலான விஷயம் குழந்தை எப்போ பெத்துக்கணுங்கிறது எங்களுடைய பர்சனலான விஷயம் இதை பத்தி பேசாம இருக்கலாமா எப்படி இருக்கும் ஆபீஸ்ல இருக்கிற பர்சனுக்கு செம்மையா நோஸ் கட் ஆகும் அதேட்டும் பரவாயில்ல அதே அளவு தானே அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆயிருக்கும் அதுதான் நான் சொல்றேன் உனக்கு வந்து ரத்தம் எனக்கு வந்து தக்காளி சட்னியா அந்த மாதிரி தானே ஸோ பவுண்டரிஸ் ஹெல்த்தியாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோன்னா லைஃப் ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க ஒன்லி ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும்தான் எல்லாரும் நம்மளை ரூடுன்னு சொல்லுவாங்க அரகண்டன்னு சொல்லுவாங்க திமுறு பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறக்கு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒன்லி உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு மூணு நாலு பேர் கம்மியாக ஆகிடுவாங்க ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பெரிய பிரச்சனையும் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சவங்களா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா இல்லையா குட் கேர்ள் டெண்டன்சி குட் பாய் டெண்டன்சி ஓகே பீப்புள் ப்ளீஸிங் எல்லாரையும் நான் திருப்திப்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் நல்லவனா நல்லவளாக இருக்கணும் ஓகே இன்னொன்று அகேன் நான் சொல்லேன் இல்லையா அது ஃபேமிலி வேல்யூ சிஸ்டம் தானே மற்றவங்க நினைப்பாங்க மற்றவங்க நினைப்பாங்க மற்றவங்க நினைப்பாங்க ஊர் என்ன சொல்லு ஊர் என்ன சொல்லு உலக என்ன இப்படி தானே வீட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லாமல் போயிருக்கு ஊர் என்ன சொல்லுங்கிறது விடுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்போ ரீசெண்டா இப்போ ஃபோர் டேஸ் பேக் தான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் எழுதுனேன் மாயோட அப்பா வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு குர்த்தா எடுக்கிறதுக்கு நாங்க போயிருந்தோம் அப்போ குர்த்தா போட்டு பார்த்து போட்டு அப்போ நானும் இவ்வளவு வந்து வெளியே நின்றுட்டு இருக்கோம் இவர் ஒவ்வொன்றா போட்டு போட்டு வராரு ஒன்னும் நல்லா பிரைட்டா நல்லா இருந்தது அவருக்கு நல்லா இருந்தது அப்போ அதை பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன் சூப்பர் அப்படின்னேன் மாயா வந்து சூப்பர் பாப்பா அப்படின்னா உடனே அவர் இப்படி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டூ மச்சாக இருக்கும்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் ஆயிடுவேனோ எல்லோரும் என்னையை பார்த்துருவாங்களோ ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் உடனே ஏன் பொண்ணு ஓகே அதுக்கு நாளானைக்கு தான் எட்டு வயசு ஆக போகுது இது நடக்கும்போது ஏழரை வயசு அவர் சொல்கிறா பாப்பா நீ ஏன் பாப்பா மற்றவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிற நீ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாப்பா நம்மளால் யூனிக்கான பீப்புள்னு நீ தானே பாப்பா சொல்கிற நீ யூ யூனிக்காக இருந்துட்டு போயேன் அப்படிங்குது அவ்வளோதானே Why should we have that sheep mentality? எல்லாரும் பண்ணுறதா நான் பண்ணுவேன் எல்லாரும் போடுற மாதிரி தான் நான் ட்ரெஸ் போடுவேன் ஏன் நீ உனக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு பண்ணு ஸோ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வி ஷுட் என்கரேஜ் தட் இண்டிவிஜுவல் திங்கிங் இன் ஆச்சுல் நீ உனக்கு எது சரின்னு படுதோ நீ பண்ணு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு சரி தவறு சொல்லித்தரக்கு நான் இருக்கிறேன் மற்றபடி உனக்கு என்ன சரின்னு படுதோ கரெக்டுன்னு படுதோ நீ பண்ணு இட் ஷுட் பி இல்லீகல் இட் ஷுட் இன் ஹர்